Sabi nga, hindi pagkakarpentero o pagpapastol ang pinakamatandang profesyon. Pero ngayon na may wifi na at iPhone, laos na ang ganitong itsura ng mga tindera ng aliw. Prostitution. Sabi nga, oldest profession in the world. Ang pinakamatandang profesyon, high-tech na ngayon, internet o text ang usapan, at ang tawag, escort o PR lady. Kung hindi pa obvious kung saan papunta ang kwento namin, iisipin mong isang ordinaryong dalaga si Nicole. 5-6, former ramp at bikini model, college student, pero iba na ang kwento. Pag yung isang trabaho niya ang usapan. Kasi, ano eh, alam nila na, ano, na safe ka, alam nila na malinis ka, like doon sa, nakuha nila nila sa tabi-tabi, eh kami, kailangan kontakin mo pa kami, hanapin mo pa kami. High class prosti si Nicole, mahirap hanapin, at syempre, hindi namin nabibigay ang cell number niya. Nang kausapin ko si Nicole, dumaan pa ako sa manager niya. Naks, para talagang artista. Mababa lang na ano, rate of 15,000. Tapos pag ano, mga kilala, 25 above. Iba na rin daw ang itsura ng mga kliyente o guests na mga tulad ni Nicole. Bata, yapi, may pera, kaya minsan nava-violate ni Nicole ang pinakamabigat na rule sa trabaho niya. Huwag ma-in love. Yung looks niya, syempre... <laughs> Sa akong gano, kung gano'ng kadami yung pera niya. Ganon. 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 Doon ko tingin-tignan eh. Breadwinner si Nicole. Gaya ng karaniwang dahilan, no choice daw siya kaya napasok siya sa karnehan. Pero pagdating sa trabaho, professional daw si Nicole. No kiss, no video, no extra anything. Sex lang. 18 si Nicole nang mapasok sa ganitong trabaho. Hanggang ngayon, ayaw niyang sabihin kahit off-cam kung sino-sino rich and famous ang mga nakaresling niya. Ano siya, um, top executive na isang network. Tapos yung isa naman, chief general siya. Pinag-aral niya ako. At hanggang ngayon, ikinahihiya pa rin niyang kwento kung ano ang nakaraan niya. In reality, ah, hindi talaga maganda. Parang binibenta mo yung kaluluwa mo para lang magkaroon ka ng pera, di ba? 22 na ngayon si Nicole, third year tourism student, sales personnel, at hindi nakatawan ang ibinibenta niya. Pero pwede mo siyang isama sa gimmick. 3,000 pag simpleng businessman ka, 10,000 pag kilalang tao ka. PR na lang ang tawag niya dito. But this time, hanggang kwentuhan na lang daw. May mga kwento raw kasing masarap pakinggan at pag-usapan. Pero may mga kwentong ayaw mo nang balikan. Itsura at estilo lang daw kasi ang naiiba, pero ang mga mukha ng istorya, yun at yun pa rin, kahit pa nung sinauna. Amelin Veloso po, Dokumentado. Oh, wow, ah, ah, ah.